ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நண்பன் டாட் இன்ஃபோ நண்பர்களே இன்று நாம் காண இருப்பது கற்றலின் தன்மைகள் மனிதன் என்ன கற்கிறான் என்பது அவனுடைய உடல் மற்றும் உள்ளத்தின் அமைப்பும் அதனுடைய சூழ்நிலையும் அந்த சூழ்நிலை அவன் மீது திணிக்கும் தேவைகளை பொறுத்து தான் அமையுது எனவே கற்றலுக்கு நம்ம பல்வேறு காரணிகளை பார்க்க வேண்டியிருக்குது அவர் வந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த காலகட்டத்திலும் வாழ்கிறார் என்பதும் அவருடைய உடல் வளர்ச்சி மற்ற உடல் உறுப்புகளின் வளர்ச்சி போன்ற காரணிகள் இந்த கற்றலுடைய வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்கு ஆற்றுது இவ்வாறு ஒரு உயிரினுடைய வளர்ச்சி ரெண்டு வகைப்பாடுகளுக்குள்ள வருது ஒன்னு முதிர்ச்சியினால் ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சி தானாக வளரக்கூடியது இரண்டாவது கற்றல் மூலம் இரண்டாவது கற்றல் மூலமாக அடையக்கூடிய வளர்ச்சி இந்த முதிர்ச்சியும் கற்றலும் இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்துதான் இந்த வளர்ச்சி எனக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நமக்கு தருது முதிர்ச்சியும் கற்றலும் பிறந்த குழந்தையினுடைய செயல்பாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டுப்பாடற்ற இயக்கமாக இருக்கு பிறந்த முதல் ஆண்டுல குழந்தையோட கண்ணு கை ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படுது இது வெளி உலக தூண்டல் மூலமாகவோ இல்லைன்னா பயிற்சி மூலமாகவோ அந்த குழந்தையின் சொந்த அனுபவம் மூலமாகவோ நடக்குது முந்தைய கற்றல் வந்து முதிர்ச்சி எனப்படக்கூடிய விஷயமாகவும் அடுத்து நடக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே கற்றல் அதன் மூலம் நடைபெறுவதாகவும் இருக்குது ஆனால் ஒரு சூழ்நிலையில் குழந்தையின் நடத்தையில் மாற்றம் ஏற்படும் போது அது முதிர்ச்சியினால் வந்ததா இல்லை கற்றலினால் வந்ததா என்பதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இதை பிரித்து அறிவது என்பது மிகவும் கடினம் கற்றலினால் நடத்தை மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தேவையான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி தருவதற்கும் மற்ற விஷயங்களை மாத்திக்கிறதுக்கும் நடத்தையில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஆசிரியர்கள் இதை எவ்வாறு கையாள்வது என்பதை அறிந்து கொள்ளும் திறன் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இதனால் குழந்தை சரியான அளவு முதிர்ச்சி பெற்ற பிறகு ஆசிரியர் பொருத்தமான கற்றல் சூழ்நிலையை அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் கற்றலும் ஊக்குவித்தலும் கற்றலுக்கு துணை புரியும் மற்றொரு காரணி மனிதனுடைய தேவைகள் மனிதன் தன் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள மனநிறைவு பெற கற்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு பள்ளியில குழந்தைகள் தங்கள் தேவைகளை நிறைவு செய்து கொள்ள ஊக்குவித்தல் உதவுகிறது ஊக்குவித்தல் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு செயலை தொடங்கும் போது வழி நடத்துவோம் அதை மென்மேலும் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லவும் அந்த கொண்டு சென்ற நிலைக்கு இல்லைனா ஒரு உயர்வு நிலைக்கு அவர் அடைஞ்சிட்ட பிறகு அதே நிலையிலே இருப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது இந்த ஊக்கம் தான் இதனை நம்ம தூண்டணும் இந்த தூண்ட செய்யக்கூடிய ஒரு முயற்சி தான் ஊக்கப்படுத்துதல் எனப்படும் வகுப்பறையில் மாணவர்கள் கற்றலை சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு சில ஊக்கப்படுத்தும் முறைகளை நம்ம பார்ப்போம் மாணவர்களுக்கு கற்றல் செயலை கொடுக்கும்போது அச்செயல் அவர்களால் செய்ய முடிந்ததாக இருக்கணும் அதாவது குழந்தைகள் அதாவது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்படும் கற்றல் செயல் ரொம்ப எளிமையாகவும் கஷ்டம் இல்லாமலும் இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் எளிமைக்கும் கடினமான நிலைக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் குழந்தைகள் அந்த காரியத்தை செய்கிறதுக்கு முன் வருவாங்க இதனால் அந்த அடைவின் அளவை அவர்களுக்கு நம்ம காட்டும்போது அவங்க மேலும் மேலும் கற்பதற்கு ஊக்கமடைவாங்க எனவே வகுப்பறைவில் சிறு சிறு சோதனைகள் நடத்தும் போது அதில் மாணவர்கள் பெறும் மதிப்பெண்கள் உடனுக்குடன் அவர்களுக்கு அறிவிப்பது அந்த கற்றலை மேம்படுத்தும் குழந்தைகளுக்கு புதியதாக கருத்துக்களை நம்ம ஏதாவது சொல்லும் போது முதல்ல எளிமையாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் கடிம கடினமான கருத்துக்களை நம்ம சொல்லணும் எடுத்துக்காட்டாக குழந்தைகளுக்கு வாசிக்க கற்பிக்கும் போது இரண்டு மூன்று எழுத்துக்கள் அல்லது இரண்டு மூன்று வார்த்தைகளை கொண்ட எளிய தொடர்களை முதல்ல அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் அதுக்கப்புறமா படிப்படியாக நம்ம அடுத்த நிலைக்கு போகலாம் அதே மாதிரி கூட எழுதுறதுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் போது முதல்ல நேர்கோடுகளை கொண்ட எழுத்துக்களை எழுத பயிற்சி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா வளைவு கோடுகள் உள்ள பயிற்சி வளை கோடுகள் உள்ள எழுத்துக்களை எழுத நம்ம பயிற்சி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பகுதி பகுதியாக நம்ம பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்கும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கும்போது முன்னாடி கற்றுக்கிட்ட பகுதியோட தொடர்ச்சியாகவே அவங்க இதை கற்றுக்க ஆரம்பிப்பாங்க கூட்டல் கழித்தல் இந்த போன்ற விஷயங்கள் நம்ம சொல்லும் போது கூட படிப்படியாக நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது பாட நூல்களில் படங்கள் வரிசையாக அமைத்திருக்கிறதுக்கும் கடி கணித நூலில் வினாக்கள் இந்த மாதிரி எளிமையாக முதல்ல ஒரு சிறிய கணக்கும் அதுக்கு அடுத்து அது தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போகிறதும் இந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படையை வச்சு தான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க எனவே குழந்தைகள் ஏற்கனவே அறிந்து இருக்கும் ஒரு கருத்துக்களோடு புதிய கருத்துக்களை நாம் இணைத்து கற்பிக்கும் போது எடுத்துக்காட்டாக நமது தேசிய சின்னங்களை பற்றி நம்ம சொல்லும் போது முதல்ல அந்த குழந்தை அணிந்திருக்கக்கூடிய பேட்ச் இல்லைனா அடையாள அட்டையை நம்ம சொல்லலாம் அந்த மாணவரை வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்க எப்படி அந்த அடையாள அட்டை பேட்ச்லாம் பயன்படுதோ அந்த மாதிரி தேசிய சின்னத்தன் தேசிய சின்னங்களை அடையாளம் காண்பது அதாவது ஒரு நாட்டை அடையாளம் காண்பதற்கு இந்த தேசிய சின்னம் பயன்படுது அப்படின்ற மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஒரு கருத்தை ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கற்பிக்
மலைக்கு குழந்தைகளை அழைத்து செல்லலாம் மலையை பற்றி சொற்களால் வர்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பல்வேறுபட்ட கற்றல் அனுபவங்களை நம்ம குழந்தைகளுக்கு கருத்தியல் அவர்களுடைய கருத்தியல் சிந்தனைக்கு நம்ம கொண்டு செல்லணும் கற்றல் சிறப்பாக நடைபெற குழந்தைகளுக்கு பல்வேறுபட்ட அனுபவங்களையும் நம்ம ஏற்படுத்தி தரணும் அதில் குழந்தைகள் தாங்களாகவே செயலில் ஈடுபட்டு சுறுசுறுப்புடன் கற்க வேண்டும் அதே போல் குறைந்தபட்சம் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரு சிறிய அளவிலான கருத்து பரிமாற்றமாவது இருக்க வேண்டும் கற்றலும் கலைப்பும் கலைப்புடன் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து கற்றல் செயல அவ்வளோ சுலபமாக செய்ய முடியாது அதே மாதிரி வகுப்பறையில் கற்பித்தலில் ஈடுபடும் ஆசிரியரும் குழந்தையும் ரெண்டு பேருமே உற்சாகத்தோடு இருக்கணும் ஆசிரியர் வந்து குழந்தைகள் உற்சாகத்தோடு இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அப்பப்போ அவங்க கருத்தில் கொள்ளணும் அந்த வகுப்பிற்கான அட்டவணை திட்டமிடும் போது மாணவர் காலையில் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் நேரத்தில் சற்று கடினமான பாடங்களையும் நண்பகலில் இருக்கும்போது எளிமையான பாடங்களையும் அல்லது கலைப்பை நீக்கக்கூடிய பாடங்கள் விளையாட்டு இது போன்ற விஷயங்களையும் நம்ம கொடுக்கலாம் கற்றலும் கவனமும் விவரங்களை அறிதல் மன அனுபவங்கள் மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவை மேம்பாடு அடைய மனத்திறன்களை குவிய செய்து வழிநடத்தி செய்தல் இதுதான் வந்து கவனம்னு சொல்றது அதாவது ஒரு விஷயத்த இல்ல அனுபவங்களை செயல்திறன்களை நம்ம மேம்பாடு அடைய செய்யணும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்க்கறது இது பேர் தான் கவனம் குழந்தைகள் மன அனுபவங்கள் வந்து மேம்பாடு அடையணும்னா அவர்களுடைய கவனத்தை நம்ம முதல்ல பெறணும் ஆசிரியர்களின் பங்கு குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான விஷயங்களை அவர்களுக்கு பிடித்தமான முறையில் எடுத்து சொல்லணும் துணை கருவிகளோட உதவியும் ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தலாம் இதன் மூலம் மாணவர்களுடைய கவனத்தை தன்பால் ஆசிரியர் ஈர்க்க முடியும் கற்றலும் பயிற்சி மாற்றமும் ஒரு செயலை செய்யும் போது கற்றுக்கொண்ட திறமைக்கு மற்றொரு செயலை செய்வதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமானால் அந்த பயிற்சியே நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்ம பயிற்சி மாற்றம்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டா கூட்டல் கணக்கு கற்றுக்கொண்ட ஒரு மாணவருக்கு அதில் உள்ள நுணுக்கங்கள் பெருக்கல் கணக்கு கணக்குக்கு செய்ய உதவும் இதனை நேர்மறை பயிற்சி மாற்றம் என சொல்கிறோம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு மொழியை கற்றுக்கொண்ட மாணவர் மற்றொரு மொழியை கற்கிறதுக்கு தடையாக இருந்தால் இதை வந்து நம்ம எதிர்மறை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கூட்டல் கணக்கு கற்றுக்கிட்ட ஒரு மாணவர் மொழி கற்பதற்கு அந்த விஷயம் தடையா இல்லை அப்படின்னா இதனை வந்து நடுநிலை பயிற்சி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குழந்தைகள் தங்கள் எதிர்கால வழக்கில் சந்திக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க தேவையான எல்லா அனுபவத்தையும் நம்ம பள்ளியிலேயே கொடுத்து விட முடியாது குழந்தைகள் பள்ளியில் பெறும் அனுபவத்திலிருந்து பயிற்சி மாற்றம் மூலமே தங்கள் எதிர்கால பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான ஒரு முன்னேற்பாடுகளையும் அதற்காக குழந்தைகளையும் நாம் தயாரிக்க வேண்டும் இந்த சூழ்நிலையை தான் நாம் பள்ளியில் உருவாக்குகின்றோம் அடுத்ததாக இடைவினை ஆற்றல் மூலம் கற்றல் குழந்தைகள் தன் சூழ்நிலையில் உள்ள மனிதர்கள் பொருட்கள் ஆகியவற்றுடன் மொழி மற்றும் செயல்பாடுகள் மூலம் இடைவினை ஆற்றும் போது கற்றல் நிட நிகழ்கிறது அதாவது இந்த பொருள் மொழி மனிதர்கள் கூட அவர்கள் உறவாடும் போது இந்த கற்றல் என்னும் நிகழ்ச்சி நடக்குது அதே மாதிரி தன்னை தானையோ இல்லைன்னா சக குழந்தைகளோடு வளர்ந்தவர்களோடு ஆராய்ந்து செய்து பார்க்கறது கேட்கறது பேசுறது படிக்கிறது இடைவினை ஆற்றுறது இதன் மூலமா பல கற்றல் வழிகள் நடக்குது எனவே இந்த சூழ்நிலையில கற்றல் நிகழ்கிறது என்பது நேரடியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எந்த சூழ்நிலையில இது நடக்குது அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கணும் நம்ம பள்ளிகளில் பெரும்பான்மையான கல்வி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிப்பட்ட மாணவர்களை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்குது அதாவது மாணவர்களை குழுவாக சேர்த்து கற்பதற்கான கற்றல் அனுபவங்களை நாம் அதிகமாக கொடுப்பதில்லை என்னென்னா ஒவ்வொரு மாணவரும் அவர் அவருக்குள்ளே படிச்சுக்கிறது வேறு யார் கூடையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியோ குரூப் ஸ்டடி பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம அதிகமாக கொடுக்கறது கிடையாது அதே மாதிரி குழந்தைகள் எப்போவுமே ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து மட்டுமே கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்கு ஆனா இந்த இந்த விஷயத்தை நம்ம மாற்றி மற்ற குழந்தைகளோடு அவர்களை பழக விட்டு ஒரு குழுவாக அவர்கள் படிக்கும் போது பிறரிடமிருந்தும் கற்கும் ஒரு வாய்ப்பை அவர்கள் பெறுகின்றனர் இந்த பிறரிடம் இணைந்து கற்பதை தான் நம்ம இடைவினை ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த இடைவினை ஆற்றல் மூலமா செயல்களை செய்வதன் மூலம் பல்வேறுபட்ட சமூக பொருளாதார பின்னணியிலிருந்து வந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த முறையின் மூலமா ஒவ்வொருத்தருடைய அனுபவங்களையும் மற்றவர் கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் குழந்தைகள் வந்து தங்க சூழ்நிலையோட இடைவினை ஆற்றுறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா மணல் தண்ணீர் ஆகியவற்றோடு விளையாடும் போது இல்லைனா விளையாட்டு பொருட்களை கூட விளையாடும் போது அந்த பொருட்களை என்றது கால்பந்து விளையாடுதல் போன்ற செயல்கள் மூலமா மற்ற பொருள்கள் கூட அவர்கள் இடைவினை ஆற்றுகிறார்கள் இதன் மூலமா அவற்றை பற்றி அவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள் அவற்றினுடைய எடை உயரம் அதனுடைய நிறம் இது போன்ற விஷயங்களை அவர்கள் தெரிந்து கொள்கின்றார்கள் பள்ளியை அடுத்து ச குழந்தைகள் சமூகத்தோடு தான் அதிக அளவில் இடைவினை ஆற்றுறாங்க 
தன் வசிக்கும் தெரு ஊர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள பெரியவர்கள் சமூக பணியாளர்கள் ஆகியோரோடு இணைவிடையாற்றி சமூகத்தை பற்றிய அறிவை பெறுகின்றனர் சூழ்நிலைகளால் கடை தெரு ஆலயங்கள் போன்ற இடங்களுக்கு குழந்தைகள் செல்லும் போது அங்கிருந்து பெறக்கூடிய அனுபவங்கள் மூலமாகவும் அவர்கள் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கின்றனர் எனவே நண்பர்களே கற்றல் என்பது ஓர் இயக்கம் உள்ள உள்ளார்ந்த செயலாகும் கற்றலின் போது ஒருவர் தாம் பெற்றுள்ள முன்னறிவோடு புதிய செய்தியை இணைக்கும் உள்ளார்ந்த செயலை செய்கின்றனர் எனவே கற்றல் என்பது நாம் பெறு பெறும் முன்னறிவிற்கான ஒரு அடித்தளம் அதன் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய கற்றலுக்கு அதுவே ஒரு முதன்மை கோடு எனவே இந்த முதன்மை கோட்டை நாம் மேல் நோக்கி எடுத்து சென்று குழந்தை குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை வளமாக்க வேண்டியது நமது தலையாய கடமையாகும் இந்த அழகு இன்றோடு நிறைவடைந்தது நாளை ஒரு புதிய அழகோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் இனிவரும் எமது அனைத்து ஆடியோ பதிவுகளையும் வாட்ஸ்அப் மூலம் பெற டபிள்யூ 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 அதாவது நண்பன் டாட் இன்ஃபோ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று அங்கே டெட் பேப்பர் ஒன் மற்றும் டெட் பேப்பர் டூ என தனித்தனியே உள்ள லிங்க்குகள் மூலம் உங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம்